যাত্রা শুরু হবে ইনশাল্লাহ ওকে সো আমি আশা করি আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন এবং আমার কথা ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে কিনা এটা একটু আমাকে কাইন্ডলি আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার কথা আপনারা স্পষ্ট এবং ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা ওকে সো আপনারা একটু কষ্ট করে কমেন্ট করবেন যে আপনারা ক্লাসটি দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমরা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে ইনশাল্লাহ ক্লাসটি শুরু করে দিচ্ছি ওকে সো আমরা বেশ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলাম আমরা এখন ইনশাল্লাহ ক্লাসটি শুরু করছি আজকে মূলত আমাদের কমেন্ট ক্রাশার টু মানে হচ্ছে আপনাদের কমিউনিটি মেডিসিন এর সেকেন্ড টার্মের আলোচনা গুলো ইনশাল্লাহ আমরা করবো তো কমিউনিটি মেডিসিন এর ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি যদি ভাইবার ব্যাপারটা খেয়াল করেন দেখবেন যে ভাইবাতে মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনাকে ফার্স্ট টার্মের বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে সেকেন্ড টার্মের যখন কোনো কিছুতে ঢুকবে সেকেন্ড টার্মের মূল বিষয়টাই হচ্ছে দেখবেন ডিজিজ মানে এখানে কিছু নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এবং হচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাহলে সেকেন্ড টার্মে আপনি যদি ডিজিজ পোর্শনটা ভালো করে শিখতে পারেন আপনার সেকেন্ড টার্ম সহজে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং পরীক্ষাতে সেকেন্ড টার্ম নিয়ে আপনি কোনো ঝামেলায় পড়বেন না আর ফার্স্ট টার্মটা যদি আপনি বুঝতে পারেন ফার্স্ট টার্মে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে বায়োস্টারিস্টিক্স এপিডেমিওলজি এই জিনিসগুলো এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের লাইফের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এটা লাগে সুতরাং কমিউনিটি মেডিসিন এর ক্ষেত্রে ফার্স্ট টার্মটাকে আমাদের সবচেয়ে বেশি জরুরি এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে ঠিক আছে এবং এই যে আমরা ডিজিজ গুলা শিখছি সেই ডিজিজ গুলাকে আপনারা একটু আনন্দের সাথে শেখার চেষ্টা করবেন কারণ এই ডিজিজ যখন আপনি শিখে যাচ্ছেন এইখান থেকে কিন্তু আপনি মেডিসিন এর একটা নলেজ অর্জন করছেন এইখান থেকে কিন্তু আপনি ফোর্থ ইয়ার এর প্যাথো ফার্মো মাইক্রার প্যাথো ফার্মো মাইক্রো একটা নলেজ অর্জন করছেন এবং এই নলেজটা আপনাকে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে যখন কোনো ডিজিজ পড়াশোনা করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করবে তাহলে আমরা আজকে প্রথমে একটু পার্ক থেকে পড়বো এরপর আমরা বাকি অংশটুকু গাইড থেকে কন্ডাক্ট করবো কারণ সাধারণত কমিউনিটি এবং ফরেন্সিক মেডিসিনে আপনাদের সাথে যদি আমাদেরকে সিঙ্ক্রোনাইজেশন করে চলতে হয় আপনাদের ভাষা যদি আমাদের বুঝতে হয় বা যদি বোঝাতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে গাইডের দিকে যেতে হবে কারণ কমিউনিটি এবং ফরেন্সিক মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট প্রায় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট গাইডই পড়াশোনা করে আমরা গাইডে যাব তবে গাইডে যাওয়ার আগে আমরা কিছু জিনিস যেটা পার্ক থেকে পড়াটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট বা পার্ক থেকে জানাটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা একটু শিখে যাব ঠিক আছে তাহলে প্রথমত এই নন কমিউনিকেবল যে ডিজিজ গুলা হয় নন কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলা দেখবেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রনিক ডিজিজ হয় তাহলে প্রথমত আমরা একটা কথা মনে রাখবো যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এবং ক্রনিক ডিজিজ এই দুইটা টার্ম দেখবেন যে খুব ইন্টার বাংলাদেশে প্রতিটা উপজেলায় এখন একটা করে এনসিডি কর্নার আছে আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না যে বাংলাদেশে প্রতিটা উপজেলায় এখন এনসিডি কর্নার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেই যে এনসিডি কর্নার সেই এনসিডি কর্নারে কি কি ওষুধ দেওয়া হয় জানেন একটা রোগীকে সারা মাসের ডায়াবেটিস এর ওষুধ সারা মাসের প্রেশারের ওষুধ এবং যদি কারো শ্বাসকষ্ট থেকে থাকে মানে এজমা সিউপিটি এই সমস্ত রোগের ওষুধ কার্ডিওবাসকোলার ডিজিজ থাকলে যেমন হচ্ছে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকলে বা স্ট্রোক থাকলে আহ সেই ক্ষেত্রে স্পিরিট বা এরকম জাতীয় ওষুধ গুলা দেওয়া হয় সুতরাং বর্তমান সরকার এবং বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশে এনসিডি কে এখন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে কারণ এনসিডি এখন বর্তমানে রোগের যেসব বার্ডেন বার্ডেনের মধ্যে কমিউনিকেবল ডিজিজ এর চেয়ে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এর বার্ডেনটা অনেক বেশি কেন বেশি এটা আমরা বলছি এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বেশিরভাগই হচ্ছে ক্রনিক ডিজিজ তার মানে এটা ধরেন আজকে আপনার ডায়রিয়া হলো সাত দিন পরে আপনার ডায়রিয়া ভালো হয়ে যাচ্ছে আজকে আপনার একটা জ্বর হলো পাঁচ সাত দিন পরে আপনার জ্বর ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সমস্যার জায়গাটা হচ্ছে যে আপনি যখন নন কমিউনিকেবল ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন এই ডিজিজটা আপনাকে আজীবন বয়ে বেড়াইতে হবে যেমন রোগীরা বলে যে ভাই 
আমার প্রেসারের সমস্যা হয়েছে আমাকে কি কয়দিন ওষুধ খেতে হবে আমরা বলি যে আপনাকে আজীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে আপনার ডায়াবেটিসের সমস্যা হলো আজীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে হার্টের সমস্যা হলো আজীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে তার মানে এই ডিজিজ গুলো যখন হয়ে যাচ্ছে তখন একটা বড় বার্ডেন আমাদের উপর পড়ছে এবং একটা হেলথ কস্ট অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে এবং এই ডিজিজ গুলো সবগুলো আসলে ক্রনিক ডিজিজ এর অন্তর্ভুক্ত এবং এই কারণে উনিশশো সালে তারা ইউরো মানে ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে তারা একটা সংজ্ঞা দিল যে ক্রনিক ডিজিজ বলতে আসলে কি বোঝায় হ্যাঁ ক্রনিক ডিজিজ এবং কন্ডিশন গুলা বলতে তারা কি বুঝাইলো তারা বললো যে আমাদের বডিলি স্ট্রাকচার আমাদের বডির যে স্ট্রাকচার অথবা বডির যে ফাংশন হ্যাঁ বডির স্ট্রাকচার এন্ড অর ফাংশন তার মানে আমার বডির স্ট্রাকচারের কোনো সমস্যা হবে অথবা ফাংশনের কোনো সমস্যা হবে অথবা বডির স্ট্রাকচার এবং ফাংশন দুইটারই এরকম ভাবে ইম্পেয়ারমেন্ট হবে এরকম ভাবে সমস্যা হবে যেইটাতে যার কারণে একটা মানুষের নর্মাল লাইফ আর সে কাটাতে পারবে না তার নর্মাল লাইফে একটা মডিফিকেশন আনতে হবে এবং এই মডিফিকেশনটা ইট উইল পার্সিস্ট ওভার অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ টাইম তার মানে এটা দীর্ঘ সময়কাল ধরে তার লাইফে একটা মডিফিকেশন আনতে হবে এক্সাম্পল দিই একটা পেশেন্টের ডায়াবেটিস হলো তার মানে তার একটা একটা অর্গানের ফাংশন নষ্ট হয়ে গেল সেটা হচ্ছে পেনক্রিয়াসের এই ফাংশন নষ্ট হওয়ার কারণে তার লাইফে একটা চেঞ্জ ঘটে গেল কি চেঞ্জ ঘটলো সে এখন থেকে সুগার খেতে পারবে না তাকে প্রতিদিন কমপক্ষে আধা ঘন্টা হাঁটতে হবে তার অনেক কিছু মেনটেন করতে হবে এবং এই যে চেঞ্জটা এই চেঞ্জটা তাকে আজীবন করে যেতে হবে ওভার অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ টাইমে তাকে এটা করে যেতে হবে সুতরাং ডায়াবেটিস একটা ক্রনিক ডিজিজ তাহলে কোনো ডিজিজকে আপনি যখন ক্রনিক ডিজিজে ফেলতে যাবেন তখন আমাদেরকে এই কথাগুলো বলতে হবে যে আপনার বডিলি স্ট্রাকচার অ্যান্ড অর ফাংশনের এরকম একটা ইম্পেয়ারমেন্ট হচ্ছে দ্যাট ইট নেসেসিটেটস এ মডিফিকেশন অফ দ্য পেশেন্টস নর্মাল লাইফ অ্যান্ড হ্যাজ পারসিস্টেড ওভার অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ টাইম ঠিক আছে এবং বর্তমানে ইউএসএ থেকে ক্রনিক ডিজিজের সংজ্ঞায় আরো কয়েকটা শব্দ তারা যুক্ত করেছে তারা বলেছে যে ক্রনিক ডিজিজ হচ্ছে এরকম একটা ডিজিজ যেটা পারমানেন্ট তার মানে এটা আজীবনের জন্য থাকবে দুই নাম্বার এটা রেজিডুয়াল কিছু ডিজেবিলিটি দিবে তার মানে ধরেন একটা মানুষের যখন ডায়াবেটিস হচ্ছে যা ডায়াবেটিস হচ্ছে তার অনেকগুলো সমস্যা আজীবনের জন্য থেকে যাচ্ছে তার মানে একটা রেসিডুয়াল ডিজেবিলিটি তার থাকছে তিন নম্বর কথা হচ্ছে নন রিভার্সিবল প্যাথোলজিক্যাল অল্টারেশন তার মানে তার এরকম কিছু প্যাথোলজিক্যাল অল্টারেশন এরকম কিছু প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে যেটা আর কোনো সময় নর্মাল হবে না এক্সাম্পল কি যেমন একটা মানুষের ইনসুলিন সিকুয়েশনটা বন্ধ হয়ে গেল সেই মানুষের ইনসুলিন সিকুয়েশন কোনো দিনের লাগের অবস্থায় ফিরে আসবে না চার নম্বরে এই মানুষটাকে এখন আপনি যদি ট্রিটমেন্ট পারপাসে আনতে যান তাকে কিছু স্পেশাল কিছু জিনিস শেখাইতে হবে যেমন কি করে ইনসুলিন দিতে হয় শেখাইতে হবে হ্যাঁ কিছু হাঁটা চলা শেখাইতে হবে ব্যায়াম শেখাইতে হবে খাওয়ার পদ্ধতি শেখাইতে হবে তার মানে দে রিকোয়ার স্পেশাল ট্রেডিং অব দ্য পেশেন্ট ফর রিহ্যাবিলিটেশন তার মানে এই পেশেন্টটার রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য তাদের কিছু স্পেশাল ট্রেনিং দরকার হবে এবং তাদেরকে একটা দীর্ঘ সময় ধরে সুপারভিশন করতে হবে অবজারভেশন করতে হবে তাহলে আপনার যখন ডেফিনেশন পড়বো ডেফিনেশন গুলো যখন আমরা ধাপে ধাপে পড়বো আমাদের মুখস্থ করতে হবে না তাহলে আমরা শিখলাম যে ক্রনিক ডিজিজ বলতে আসলে এরকম একটা ডিজিজ বলতেছে যে ডিজিজটা পারমানেন্ট যেহেতু এটা আজীবনের জন্য সুতরাং তার অনেক ডিজেবিলিটি থাকবে রেজিডাল ডিজেবিলিটি থাকবে তিন নম্বর এটা কেন পারমানেন্ট কারণ এইখানে যে প্যাথোলজিক্যাল অল্টারেশনটা হইলো সে অল্টারেশনটা নন রিভার্সিবল এইটা কোনোভাবে আগের অবস্থায় ফিরে আনা যাবে না সুতরাং এই রুগিটাকে কিছু স্পেশাল ট্রেনিং শেখা লাগবে তার রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য এবং তাকে একটা লং পিরিয়ড ধরে সুপারভিশন অবজারভেশন অথবা কেয়ার করতে হবে ওকে এবং পরীক্ষাতে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আচ্ছা তুমি যে বললা একটা ডিজিজ ক্রনিক এখন ধরো একটা মানুষের এরকম একটা রোগ হইলো যেটা মাস খানেক ধরে আছে থাকে না অনেক রোগ যেমন ধরেন টিবি এক মাস ধরে একটা রোগের জ্বর থাকতে পারে তাহলে এইটাকে আমি ক্রনিক ডিজিজ বলতে পারবো সো এইখানে তারা বলেছেন যে একটা ডিজিজ কে ক্রনিক বলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এটা মিনিমাম তিন মাস থাকতে হবে কোনো ডিজিজ যখন তিন মাসের উপরে থাকবে তখন সেটাকে আমরা ক্রনিক বলতে পারবো ওকে এখন আসেন যখনই আপনি এই ডিজিজ গুলো নিয়ে পড়াশোনা করছেন তখন আমাদেরকে কয়েকটা কথা বুঝতে হবে যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে যেমন এইখানে কিছু প্রবলেম আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে ঠিক আছে কেন আসলে এই নন কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলো হইলো বা এই প্রবলেমটার কারণ আসলে কি এইখানে তারা দেখলো যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিভেলেন্ট কে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজের রুগী সো কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ এন্ড ক্যান্সার আর এট প্রেজেন্ট দ্য লিডিং কজ অফ ডেথ ইন ডেভেলপড কান্ট্রিজ তার মানে ডেভেলপড কান্ট্রিতে বেশিরভাগ রুগী মারা যাচ্ছে কার্
ঠিক আছে কিন্তু বর্তমানে যেটা হয় বেশিরভাগ বাল্ক অফ দা পপুলেশন তারা 50 60 বছরের উপরে বাঁচে যার কারণে যখন একটা মানুষ একটা বেশি সময় ধরে বাঁচবে তখন তার এই ডিজিজ গুলো হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে তো এই কথাটা তারা এখানে বলেছে এবং তারা বলল যে 2016 সালের একটা গবেষণা এই 57 দুঃখিত 57 মিলিয়ন যে ডেথ হয়েছে সারা বিশ্বে 5 কোটির উপরে যে ডেথ হয়েছে এই 5 কোটি রোগীর মধ্যে 5.5 কোটি রোগীর মধ্যে 4 কোটি রোগী মারা গেছে হচ্ছে এনসিডি এর কারণে আপনি চিন্তা করেন সারা বিশ্বে ডেথের সংখ্যা 57 মিলিয়ন এর মধ্যে এনসিডি এর কারণে মানে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এর কারণে রোগী মারা গিয়েছে 41 মিলিয়ন মানে নিয়ারলি 4 কোটি তাহলে আমরা হার্ট অ্যাটাকে তার চেয়ে বেশি রোগী মারা যায় হার্ট অ্যাটাক ক্যান্সার হাইপারটেনশন এই সবের কারণে সো এটা কিন্তু খুবই মারাত্মক একটা মারণ ব্যাধি হয়ে আমাদের সামনে চলে আসছে সো এই কথাগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এবং আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এই নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো কেন হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে আপনি এখানে কজারিভ এজেন্ট খুঁজে পাবেন না মানে এটা কেন হয় এর কারণটা আপনি জানতে পারবেন না তবে আপনি জানতে পারবেন যেটা সেটা হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর যে কোন কোন কারণে কোন কোন জিনিসগুলো থাকলে একটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ হয় যেমন হচ্ছে কেউ যদি স্মোকিং করে টোবাকো ইউজ করে আনহেলদি ডায়েট থাকে ফিজিক্যালি ইনঅ্যাকটিভ থাকে অ্যালকোহল যদি খায় তখন তাদেরই সমস্যাগুলো হয় এবং আপনি যদি সারা বিশ্বের এরকম দেখেন এই যে ইন্ডিয়াতে একটা যারা স্টাডি করলো স্টাডিতে দেখা গেছে যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের ডিজিজের মাধ্যমে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি ওকে সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের পার্ক থেকে পড়া বাকি জিনিসগুলো আমরা এখন গাইড থেকেই পড়ব সো আমরা পার্ক থেকে ইনিশিয়ালি আমরা যে জিনিসটা শিখলাম সেটা হচ্ছে ক্রনিক ডিজিজের কিছু সংজ্ঞা এই অংশটা আমাদের একটু পার্ক থেকে আলোচনা করা দরকার ছিল এবার আসেন আমরা গাইড থেকে ইম্পর্টেন্ট অংশগুলো আলোচনা করি আচ্ছা দুঃখিত ওকে এখন আসেন আমরা একদম টু দা পয়েন্টে ভালো করে পড়ব যেন আপনাদের গাইড যখন পড়বেন যেন আপনাদের মুখস্থ করতে কষ্ট না হয় যেন আপনাদের কাছে ব্যাপারগুলো বুঝে আপনারা পড়তে পারেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন গাইডে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে ক্রনিক ডিজিজ বলতে কি বুঝো অথবা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বলতে কি বুঝো তাহলে ক্রনিক ডিজিজের একটা ক্রাইটেরিয়া আপনাদেরকে দেখাই দিলাম এবং ক্রনিক ডিজিজের যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা কিন্তু এখানে লেখা আছে তাহলে ক্রনিক ডিজিজের সংখ্যা কিন্তু আমরা পড়ে ফেললাম ঠিক আছে দুই নাম্বার বলল ক্রনিক ডিজিজের ক্রাইটেরিয়া কি তাহলে ক্রাইটেরিয়া কিন্তু আমরা পড়ে ফেলেছি তাই না মাত্রই আপনাদেরকে পড়িয়ে দিলাম সুতরাং পার্ক এবং গাইডের মধ্যে আমরই বড় সরো ডিফারেন্স নাই তারা কাঁচা কাঁচি তুলে দিয়েছে অনেক কিছু এখন এইখানে একটা বোঝার চেষ্টা করেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকেন্ড টার্মে এই क्वेश्चनটা আপনি অনেক বেশি ফেস করতে মানে পারেন সেটা হচ্ছে যে কমিউনিকেবল ডিজিজ এবং নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কমিউনিকেবল ডিজিজ এবং নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি পার্থক্যটা কোন জায়গা এখন দেখেন কমিউনিকেবল ডিজিজ তার মানে হচ্ছে যেটা একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষে কমিউনিকেট করবে মানে ডিজিজটা একজন থেকে আরেকজনে ছড়াতে পারবে ট্রান্সমিট হতে পারবে এই কারণে নাম হচ্ছে কমিউনিকেট কমিউনিকেবল ডিজিজ আর নন কমিউন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ মানে কি মানে এখানে কোনো আদান প্রদান হয় না কমিউন মানে হচ্ছে আদান প্রদান করা সো কমিউনিকেবল মানে যেটা আদান প্রদান করা যায় তাহলে কমিউনিকেবল ডিজিজ মানে হচ্ছে যেটা একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষে ট্রান্সমিট হতে পারবে নন কমিউনিকেবল ডিজিজে কোনো ডিজিজ ট্রান্সমিশন নাই মানে একটা ক্যান্সারের রোগীর সাথে যদি আপনি সারা দিন ওঠা বসা করেন থাকা থাকেন একসাথে কোনো সমস্যা নাই আপনার শরীরে ক্যান্সার আসবে না কেন আসবে না কারণ কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলো একটা এজেন্ট দিয়ে হয় একটা এটিওলজিক্যাল এজেন্ট আছে মানে এটা ধরেন হয়তো একটা ভাইরাস দিয়ে হবে অথবা একটা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হবে অথবা একটা প্যারাসাইট দিয়ে হবে কিন্তু নন কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলো এই রকম কোনো এজেন্ট দিয়ে হয় না তাহলে কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলো যেহেতু একটা ভাইরাস দিয়ে হয় আমার কাছ থেকে যদি আপনার কাছে ভাইরাসটা ছড়িয়ে যায় আপনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বেন আমার কাছ থেকে যদি ব্যাকটেরিয়াটা আপনার শরীরে চলে যায় আপনার শরীরে রোগ হয়ে যাবে ব্যাপার হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজে এই রকম কোনো এজেন্টেরই অস্তিত্ব নাই তাহলে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কাদের হয় যাদের কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে যাদের কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে মানে এই রকম কিছু কারণ দেখা গেছে যে এই কারণগুলোর সাথে এই কারণগুলো যাদের জীবনে জড়িত তাদের এই রোগটা হতে পারে এটাকে আমরা বললাম হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর তাহলে কমিউনিকেবল ডিজিজে থাকে এটিওলজিক্যাল এজেন্ট নন কমিউনিকেবল ডিজিজে থাকে হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর যেমন এই যে আমরা বললাম আনহেলদি ফুড হ্যাবিট আনহেলদি ফুড হ্যাবিটের সাথে সাথে টোবাক ইউজ স্মোকিং বা অ্যালকোহলিজম হ্যাঁ সিডেন্টারি লাইফস্টাইল এগুলো সো এই দুইটা কথা আমরা শিখলাম তিন নাম্বার কথা হচ্ছে পজিটিভ এজেন্ট সো কমিউনিকেবল ডিজিজ সাধারণত একটা এজেন্ট দিয়ে হয় নন কমিউনিকেবল ডিজিজের পজিটিভ এজেন্ট অনেকগুলা থা
কোন একটা প্রাণী হতে পারে বা অন্য কোন কোন একটা বাতাস হতে পারে যে কোনো মাধ্যম হতে পারে যে মাধ্যমে এই জিনিসটা আমার কাছে চলে আসবে একটা রিজার্ভার থাকতে হবে একটা রিজার্ভার থাকতে হবে সেটা হইতে পারে হিউম্যান সেটা হতে পারে এনিমেল যার মাধ্যমে এই ডিজিজটা ছড়ায় যাবে কিন্তু নন কমিউনিকেবল ডিজিজে যে যেহেতু কোন এজেন্টই নাই সুতরাং এইখানে কোনো রিজার্ভার থাকার প্রয়োজনীয়তা নাই ইনকিউবেশন পিরিয়ড কমিউনিকেবল ডিজিজ ইনকিউবেশন পিরিয়ড অনেক শর্ট এজেন্ট আপনার শরীরে ঢুকবে ঢুকে সে প্রলিফারেট করবে আপনার শরীরে সাইন সিমটম চলে আসবে সো বেশি দিন ইনকিউবেশন পিরিয়ড থাকে না কিন্তু কমিউনিকেবল ডিজিজে নন কমিউনিকেবল ডিজিজে ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা অনেক দিন ধরে হবে কারণ এটা তো কোনো এজেন্ট দিয়ে হয় না এটা অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টরের কারণে হয় ধরেন আপনার ওয়েট বেশি সো ওয়েট বেশি থাকার কারণে আপনার শরীরে কিছু সমস্যা হবে সেই সমস্যাগুলো হইতে 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 অনেক দিন পরে গিয়ে আপনার সেই ডিজিজটা প্রকাশ পাবে সুতরাং এখানে ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা অনেক বেশি সেলুলার অল্টারেশন কমিউনিকেবল ডিজিজের সেলুলার অল্টারেশনটা রিভার্সিবল মানে যেই চেঞ্জটা হচ্ছে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে ঝামেলাটা হচ্ছে এটা আপনি চেঞ্জ করে ট্রিটমেন্ট দিলে আগের অবস্থানে চলে আসবে বাট নন কমিউনিকেবল ডিজিজে এটা কোনো সময় আগের অবস্থায় আসবে না ঠিক আছে ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো শেখার পরে পরীক্ষা আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে যে ঠিক আছে কিছু নন কমিউনিকেবল ডিজিজের নাম বলো খুবই সহজ কথা আমরা আমাদের সিনিয়র মেম্বারদের ঘরের দাদা দাদি নারায়ণীদের যেসব রোগ আছে সেগুলো আমরা বলে দিব তাহলে কি কি রোগ আছে দেখবেন যে কারো হার্টের অসুখ আছে কারো হাতে পায়ে চামড়া মানে চাবানি কামড়ানি ব্যথা মানে আর্থাইটিসের সমস্যা আছে কারো হয়তো বা শ্বাসকষ্ট আছে কারো হয়তো বা আপনার অন্ধ হয়ে গেছে বয়সের কারণে মনে রাখতে পারছে না ডায়াবেটিস আছে ওবেসিটি আছে ঠিক আছে আবার কেউ কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করছে সুতরাং এই সবগুলাই হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এটা মুখস্থ করার কিছু নাই এরপর প্রশ্ন করলো যে আপনার বাংলাদেশে কোন কোন ডিজিজ গুলা কমন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কমন যেটা বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজটা এক নম্বরে বলতে হবে তাহলে এক নম্বর আমরা কি বলবো সেটা হচ্ছে কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ এর মধ্যে কি হয় এই যে করোনারি হার্ট ডিজিজ বা ইসলামিক হার্ট ডিজিজ আমরা যেটা বলি হাইপার টেনশন স্ট্রোক রিউমাটিক হার্ট ডিজিজ এদের সংখ্যা অনেক বেশি অনেক বেশি ওকে তো সবচেয়ে বেশি কি হলো কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ ঠিক আছে এরপরে দুই নম্বরে আপনি বলতে পারেন হচ্ছে ক্যান্সার দুঃখিত ডায়াবেটিস আপনি বাংলাদেশের মানুষের ডায়াবেটিসটা অনেক বেশি হয় তিন নম্বরে আপনি বলতে পারেন যে ক্রনিক নন স্পেসিফিক রেসপিরেটরি ডিজিজ মানে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এমফাইসেমা মানে এগুলো হচ্ছে শ্বাসকষ্টের কিছু রোগ এগুলো অনেক পাওয়া যায় এরপর আপনি বলতে পারেন ক্যান্সার ঠিক আছে তাহলে বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু এত বেশি ক্যান্সার হয় না তাহলে এক নম্বরে যেটা হয় যে হার্টের সমস্যাগুলো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ইসকামিক হার্ট ডিজিজ এরপর হচ্ছে আপনার ডায়াবেটিস এরপর হচ্ছে আপনার রেসপিরেটরি ডিজিজ এরপর হচ্ছে ক্যান্সার অ্যাক্সিডেন্ট এরপর কিছু মেন্টাল ইলনেস এই জিনিসগুলো বাংলাদেশের মানুষের কমন এর মধ্যে পাঁচটা রোগের নাম তো আপনি অবশ্যই বলতে পারবেন এখন আপনাকে প্রশ্ন করছে যে বাংলাদেশের মানুষের কমিউনিকেবল ডিজিজের সংখ্যাটা আসলে কেন বাড়ছে কেন আমাদের এই সমস্যাটা হয় তুমি কি মনে করো তাহলে আমরা কি বলবো বাংলাদেশের মানুষের কেন আসলে আমরা এত বেশি রোগ আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি একটা ব্যাপার খেয়াল করেন বাংলাদেশ আগে একটা কৃষি প্রধান দেশ ছিল আমাদের দাদা দাদি নারায়ণানি এরা সবাই কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল কেউ যখন কৃষি কাজ করে সে সারাদিন কাজ করে মাঠে টাঠে কাজ করলো কাজ করে এসে বাসে খাওয়া দাওয়া করতেছে আবার পরের দিন সে আবার কাজ করতেছে তার কিন্তু ওই রকম রেস্ট কোনো সুযোগ নাই এবং এই যে আমরা রেস্ট করতাম না বা কিছু করতাম না কাজের উপর থাকতাম কাজের উপর একটা খাওয়া দাওয়া করতাম এবং যেহেতু আমরা প্রচন্ড রকম কাজ করতাম এবং আমরা ভাত উৎপাদন করতাম এসে আমরা ভাত খাওয়া দাওয়া করতাম কোনো সমস্যা হইতো না কারণ আমরা কাজ করতাম কাজ করার পরে আমরা ভাত খাইতাম বিদেশে আপনি দেখবেন যে ওরা ওদের কাজের প্যাটার্নটা কম এই কারণে ওরা কিন্তু ভাত তেমন খায় না ওরা কিন্তু অন্য খাবার খায় বাট বাংলাদেশ হাই কার্বোহাইড্রেট ফুড কেন খাইতো কারণ বাংলাদেশ আগে থেকেই খুব বেশি মানে লেবার দিত লেবার আর ওয়ার্ক করতো এখন যেটা হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের টাকা পয়সা হয়ে গেছে হওয়ার কারণে আমরা আর কষ্ট করি না বাট আমাদের সেই ফুড হ্যাবিটটা চেঞ্জ হয় না আমরা এখনো ভাত খাই তিন বেলা যদিও আমাদের জন্য সেই তিন বেলা ভাতের ডিমান্ডটা আর নাই তো আমাদের এই যে ফুড হ্যাবিট একটা চেঞ্জ হইলো ফুড হ্যাবিটের যে বড় কথা আমাদের যে লাইফ স্টাইল যেটা চেঞ্জ হলো এই লাইফ স্টাইলটা চেঞ্জ হওয়ার কারণে একটা বড় সড়ো কারণ যে আমাদের নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বেড়ে যাচ্ছে নাম্বার টু লাইফ স্টাইল চেঞ্জের পাশাপাশি আমাদের এখন বৃদ্ধ বয়সের মানুষ বেশি পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং আমাদের যেহেতু এলডারলি পার্সন গুলা বেশি সুতরাং এই কারণে আমাদের কি হয় আমাদের এখন নন কমিউনিকেবল ডিজিজের সংখ্যা বাড়ছে এরপরে আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর বলো তো এটা আমরা জানি রিস্ক ফ্যাক্টর বাংলাদেশের মানুষ বেশিরভাগই দেখবেন যে ইফতার করে তারা সিগারেট দিয়ে তাহলে তাদের সাথে কোনো কথা আছে
failure or inability to obtain preventive health care. Tarmana amad shomoshya ki number one hotsa amra biri khai, number two hotsa amra kono katch kori na, amde dietary pattern amra bhat khai, number three hotsa amra kono preventive health service niti amra chai na. Chhan number kotha hotsa environmental ke suris factor hotsa. Jemon thein am Bangladesh prochur manush apni dekhbe n je accident mara dhatsa. Tere je road traffic accident je prochur manush mara dhatsa. Eta ekta boro karon ki environmental risk factor. Thik hai sir. Air pore to alcohol abuse thakte pare. Boro lokar pora banana hone ki khao da kore. Alcohol abuse abong stress factor Bangladesh oni ki stress se thakbe bishesh kore. Mohila ra purush ra. Era oni ki bivino stress niye thakar karon ei ei shomosh gula bishesh bishesh hote pare. Thik hai sir. Okay. Ekhon ashe non communicable disease hoar karon ashe lamade problem ta ki darat sir. Problem ta jeta hotsa sir. जोखोन एक टा मनुष्य एक टा ऐतो दिन थोड़ा डिजीज था क्या तारा ऊपर एक टा बार्डन चला आया था से ओन एक टा का बोझ एक टा डायबिटीज से रोगी जो दे अपनी डायबिटीज उस उस किंतु जन माशा चार्ट के पास आ जाता का चला जाए तार में एक टा फैमिली हार्डशिप तोरी होती है ये लोग टा ये लोग टा आस पास डिजे� আমরা বুঝলাম যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এত খারাপ তাহলে এটাকে আমরা কেন ম্যানেজ করতে পারছি না কেন এটাকে আমরা চিকিৎসা করতে পারছি না কেন এটাকে আমরা কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারছি না কারণ নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে আমাদের কিছু গ্যাপ আছে কিছু গ্যাপ আছে কিছু ইনফরমেশন আমরা জানি না যার কারণে আমরা ইন্টারভেনশন করতে পারি না एग्जांपल কি এক নাম্বার হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ আ নন এজেন্ট মানে আপনি জানেন যে আপনাকে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে আপনি জানেন যে আপনার দেশে করোনা হয়ে গেছে কোভিড আসছে so, I'm going to take the actor for the vaccine trial. Check out the ocean bear for a test. I got to see a good approach to work with the shuffle hobby. Inshallah, it's going to play in the America. So, you're going to be known agent. I'm going to be known agent. Take a man. Okay. Bureau to act department. Prevent court department. Among she known agent. Take a cure. Corrigent. Oh, should be asked about it. Can you do a known agent? I know that in up like a diagnosis. Color to put in a treatment. Color to put in a prevention. Color to put in a. So, the most important thing is that we have a chronic disease called the known agent. The second number is that the known agent is known as the risk factor. So, the most important thing is that the risk factor is not. When we know that smoking is lung cancer, we know that the actor is the risk factor. But, if you look at smoking, it is lung cancer. When we look at the environmental pollution, it is lung cancer. So, we know that the pollution is not going to change. So, when we look at the human being, we say, brother, you have to eat cigarettes, but the human being is not going to eat it. जे मानुषा ढाका प्रतिदिन रास्त बेर तरह की सीगारेट खा दरकार आदव बोलें लांगस अन्न विदेशी मानुष दिन दस टा सीगारेट खाइले सीगारेट खाइले जे अवस्था हो वही बांगलेश ढाए थका मानुषार लांगसर अवस्था सेम ए रकम एत पर धूला बाली प्रतिदिन ढुके एत पर कार्बन खराब पार्टिकल प्रतिदिन तरह शरीर ढुक है एत खराब जीवन सो बेपारे जो माल्टिफैक्टोरियल कजेशन है अपनी होते बता के स्मोकिंग बंदों को रह दीते पाल लेन, but अपने एनवायरनमेंटल पोल्यूशन बंदों को रहते बात सन्ना, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन बंदों को लेन, होते वो उन्नो को नेक्टर बंदों को रहते बात सन्ना, so multifactorial causes मने causative agent थकले आमद जनों ने कंट्रोल को रहता कोटिंग हुए जाए, so एक बार लिखे से जो most chronic disease are result of multiple causes एवं chronic disease appear to result from the cumulative effects of multiple risk factor मने ओनेंगुला risk factor के शोमिलित इफेक्टर कारणे रोक टा होते हैं क्योंकि हमारे किचु कोट्टे पारी ना तीन नंबर को तो अच्छा long latent period so long latent period माने कि माने होते हैं धोने आज के आपना क्या एक ना मोशा का मोड़ दिलो एडिस मोशा कल के आपना डेंगू जोर हो बे कल के ना हो शायद दिन पड़े हो बे चौदह दिन पड़े हो बे यार बेशी देरी तो हो बे ना so घटना कि आपना क्या आज का मोशा का मोड� पार बोलते चौथ ग्राम थे कि घुरे आज चे होते बार तर मेल लिया होते बारे उधर ने मौसा कामुर खाई से शुद्रंग अपनी शात थे कि आगमी शात थे कि चौथ दिन खूब कॉन्शस थक बन तर जोर चले आज लो अपनी ठास करे टेस्ट करे फिल्म बन रोग धोरे फिल्म से निबच्ची किशा दिए फिल्म किंतु धोरे एक ता मानुष � शे भाव बेहार है मुझे चील आ मुझे तो स्मोकिंग कोट किसे आमर तो शोमोशन आमर तो किसे होते ना लांग कैंसर होते ना ब्रोंकाइटिस होते ना सीओपीडी होते ना मैं कोरे जाए स्मोकिंग कोरे शोमोशन है किंतु बेपत्ता जी तो हो बे ये स्मोकिंग के कारण है तो लांग कैंसर आज बे आज बे आज थे के पौनर बच्चर पोरे बीस � एवं आपना जो एक कॉस्ट था, ये रिस्क फैक्टर एवं एक सस्पेक्टेड कॉज़न मोड़ जिसे तो एक टा ओनेक बड़ो गैप, आउटकम जिसे तो एक टा ओनेक बड़ो गैप, तो तो रंग आपने कौन जगह इंटरवेंशन निभानी? 
কখন তাকে এই কাজটা করতে না করবেন কখন আপনি চিকিৎসা করবেন কখন আপনি প্রিভেনশন করবেন এই জায়গাটুকু আমাদের কাছে ক্লিয়ার না এই কারণে আমরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজটাকে চিকিৎসা করতে ভয় পাই বা চিকিৎসা করতে পারি না আর চার নম্বর হচ্ছে ইনডিফিনিট অনসেপ মানে যে বললাম যে কথাটা যে প্রথম ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা কখন এই এই ডিজিজটা ঢুকার পরে কখন সিমটম আসবে এটা আমরা জানি না পাশাপাশি কখন এই রোগটা শুরু হবে এটাও কেউ বলতে পারে না আপনার দেখা যায় একটা মানুষের বিশ বছর বয়সে ডায়াবেটিস চলে আসে আর কারো তিরিশ বছর বয়সে আসে কারো পঞ্চাশ বছর বয়সে আসে সো যখন আমরা অনসেট সম্পর্কে শিওর হব না তখন আমরা প্রিভেনশনটা নিতে পারবো না ধরেন আপনি আপনি জানেন যে একটা মানুষের একটু বয়স হইলে ক্যান্সার হয় এটা আপনি জানেন এই কারণে দেখবেন যে একটু বয়স হইলে কিন্তু আমরা ক্যান্সার থেকে বারবার স্ক্রিনিং করা শুরু করি যে আমরা বলি যে বিশ পঁচিশ বছরের পর থেকে বা আঠারো বছরের পর থেকে আমরা সার্ভাইকাল ক্যান্সারকে স্ক্রিনিং করি কেন কারণ আমরা জানি যে আঠারো বছর পর থেকে তার রিস্ক আছে তাহলে আপনি যখন একটা সময়কাল জেনে যাবেন তখন আপনাকে স্ক্রিনিং করা সহজ হবে কিন্তু বেশিরভাগ ডিজিজের ক্ষেত্রে যেমন ধর একটা মানুষের কোন বয়সে এমআই হবে নির্দিষ্ট কোনো বয়স নাই তাহলে আপনি তাকে স্ক্রিনিং কি করে করবেন স্ক্রিনিং করার কোনো উপায় নাই এই কারণে আমাদের কিছু গ্যাপ থেকে যায় ওকে এখন আসেন পরের প্রশ্ন যে হোয়াট আর দ্য প্রিভেন্টিভ মেজার্স ফর নন কমিউনিকেবল ডিজিজ আপনি নন কমিউনিকেবল ডিজিজটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য কি কি কাজ করতে পারেন এইখানে আপনি উপরের বংচম গুলো রিডিং পড়লে আপনি পারবেন এই এক থেকে নয় নম্বর পয়েন্টটা পরীক্ষা মুখস্থ লিখলে ভালো মার্কস পাবেন তাহলে আপনি কিভাবে প্রিভেন্ট করবেন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ তাহলে আমি যদি আপনাকে সহজে বলি যে ভাই পরিবারে মানে বর্তমানে বাংলাদেশে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে তুমি কি করে ডায়াবেটিস রোগীকে কমায় রাখবো আপনি কিভাবে চিন্তা করবেন তাহলে আপনি চিন্তা করবেন আচ্ছা আগে আমি ভাববো যে ডায়াবেটিস রুগী কয়জন আছে বা কিভাবে ডায়াবেটিস রুগীদেরকে আমি আগে শনাক্ত করতে পারি কারণ ডায়াবেটিস রুগীদের জন্য এই রোগটা খারাপ পর্যায়ে না যায় এই জন্য আগে কি করতে হবে তাকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে এক নম্বর হচ্ছে কেস ফাইন্ডিং আপনাকে এই বিভিন্ন রকম স্ক্রিনিং মেথড চালায় ধরেন এই সমাজে এক লাখ মানুষ আছে বাংলাদেশে ষোলো কোটি মানুষ আছে তাহলে ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে কার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাকে আগে আমাকে বের করতে হবে ডায়াগনোসিস করতে হবে ভালো টুল নিয়ে আসতে হবে যেমন ধরেন এখন আপনি একটা ডায়াবেটিস রোগীকে যদি বলেন যে না আপনার শরীর থেকে বিশ এম রক্ত নিতে হবে নিয়ে আমি ডায়াবেটিস পরীক্ষা করবো দেখবেন অনেক রোগী ভয়ে আসবে না আপনি বললেন যে আপনার শরীরে একটা পিঁপড়ার কামড়ের মতো আঙ্গুলে খোঁচা মারবো ওইখান থেকে রক্ত নিয়ে করে ফেলবো দেখবেন যে অনেক রাজি হবে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ডায়াগনোসিস এর মেথডটা ট্রিটমেন্ট এর মেথডটা রিহ্যাবিলিটেশনের মেথডটা এগুলোকে ইম্প্রোভাইজ করতে হবে ভালো করতে হবে পাশাপাশি যদি যেসব পলিউশন আমাদের আছে যেমন ফুড ওয়াটার ওয়াটার পলিউশন এগুলো পলিউশন কমাইতে হবে আমরা জানি যে কিছু অ্যাক্সিডেন্টও একটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ তাহলে অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ কমাবেন পাশাপাশি রোগীরা যেন স্বাস্থ্য সচেতন থাকে এই কারণে তাদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদেরকে চিকিৎসা মানে শিক্ষা দিতে হবে সো ইন্টেনসিভ হেলথ এডুকেশন দিতে হবে লাইফ স্টাইলকে চেঞ্জ করতে হবে এবং ইনস্টিটিউশনাল কেয়ার মানে তারা যেই হাসপাতালে ভর্তি যেইখানে তারা থাকুক না কেন সেই জায়গায় যেন তারা ভালো সেবা পায় এই জিনিসটা আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে এবং আমাদেরকে কি করতে হবে যে কমপ্রিহেন্সিভ মেডিকেল কেয়ারকে নিশ্চিত করা হচ্ছে কমপ্রিহেন্সিভ মেডিকেল কেয়ারটা কি যে প্রমোশন প্রিভেনশন প্রমোটিভ প্রিভেন্টিভ কিউরেটিভ हॉस्पिटल कौन तैर करते हैं भलो सेवार मान कौन बढ़ाते जो समाज पलिटिकल स्टेबिलिटी थे जो पलिटिकल एप्रोचर मे মেনটেন করতে পারবেন এখন যদি পলিটিক্যাল লিডাররা যদি চায় যে না আরে চলুক সমাজে স্মোকিং এর ব্যবসা চলুক সিগারেটের ব্যবসা মদের ব্যবসা চলুক আমাকে পার্সেন্টেজ দিলেই হবে তাহলে কি আপনি সমাজ চেঞ্জ করতে পারবেন ডেফিনেটলি না তাহলে পলিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ এখানে অবশ্যই দরকার এবং আমাদের কি দরকার আমাদের একটা হোলিস্টিক অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ দরকার মানে সমস্ত পক্ষ থেকে সবার একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো তাহলে এক থেকে নয় নম্বর পয়েন্টটা বলি निश्चित कर প্রাইমারি হেলথ কেয়ার থেকে মানে একদম উপজেলা পর্যায়ে থেকে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে আপনি তাকে এটা ভালো সেবাটা পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন এবং এই জন্য কিন্তু এখন উপজেলা পর্যায়ে 
एनसीडी क्लिनिक प्रतिष्ठित हुए थे पाशा पाशा आपने की कोरा चश्ता करवें जे पॉलिटिकल एप्रोच में तो बेटा हेल्प हेल्प हो बे बंग होलिस्टिक बंग इंटीग्रेटेड एप्रोच आपने नीले ठीक है सर ओके सो ये टाइम हम लोग गैलो मोटा मोटी आलोचना एक बार एक होना सुना आलोचना करें बच्चों लास्ट चलो कैंसर है ठीक ह� तो कैंसर शंपर का आपने देखो जाना चाहिए ठगों ने कैंसर शंपर के एक तो एक दो लाइन जानली चोर बच्चे कैंसर माने कि कैंसर माना होता है जो एक है ना किचु सेलर एब्डोर्मल प्रोलिफरेशन होता है वं ए ही सेल को ले ऐतू एक हराप जहाँ तर आशे बशे डिस्टेंट जो तो ऑर्गेनासे ऑर्गन को ले मदद छोड़ा जाता पड़ता है, ठीक है ना? तो छोड़ा ही गया, बंग वही जागा टाटे तर आशुले नॉर्मल जी फंक्शन, शी फंक्शन टके तर नष्ट कोरे दिच्छे, डिटेरियोरेट कोरे दिच्छे, बंग अल्टीमेटली एक्टर पहुँचे एक रोम आश्पे जे वही पार्ट्सोंटर � कैंसर आपने जेको ना एक टा टिश्यू चिंता करो में शी टिश्यू था कुछ एपिथेलियम तेल एपिथेलियम जो थे के जो दिक्कत हो है तेरे शरीर का हमने बोले कार्ड सिनोमा एपिथेलियम में नीचे था कुछ कानेक्टिव टिश्यू एक कानेक्टिव टिश्यू थे के जो दिक्कत हो है शरीर का हमने बोले सार्कोमा और ऐ लिम्फोमिया होते हैं WBC ट्यूमर, लिम्फोमा होते हैं लिम्फोसाइटेड ट्यूमर। शॉर्ट्स को था बोलते हैं। लिम्फोसाइट ना लिम्फोमा होते हैं लिम लिम्फ नोडेड ट्यूमर, ठीक है सर? ताहोले कैटागरी ऑफ कैंसर की की कार्सिनोमा, सार्कोमा, सार्कोमा होते हैं मेसोडर्मल सेल माने कानेक्टिव टिश्यू ह एपिथेलियम थे के आर कनेक्टिव टिश्यू थे के होय होता है सार्कोमा ठीक है सर तो यही को एक ना जिन्हें शामिल जान ले मटा मटे होयलो ये बराशन होता है डायबिटिस निये किस बराशन आ कोरी सो डायबिटिस डेफिनेशन हम लोग जाने जे डायबिटिस होता है एक ना क्लिनिकल सिंड्रोम व्हिच इस कैरेक्टराइज्ड बाय हाइप क्यों ना एनफ ना तार शुरू ले इंसुलिन का रेजिस्टेंस घोटे गए थे ये रोकों में जो कौन होये तो कौन से टक्कर में बोले डायबिटिस तो डायबिटिस क्या ना होये डायबिटिस होते हैं एक ये टक्कर में बोले एक क्लिनिकल सिंड्रोम माने एक ना ओने गुला सिम्टम हम रफाई मोने करें जेतार पोलिफेजिया डायबिटिस ब्लाड ग्लुकोज लेवल हु ब्लाड ग्लुकोज बेड़े गई तक डायबिटिस हिसाब से चिंता करी ठीक है सो डायबिटिस तीन टाइम पोलिरिया पोलिफेजिया पोलिडिपिया पानी बेसि खा खावा दवा बेची करो बंगला तर यूरिन बेची बेची जाते सो डायबिटीज़ हमने मेजर करें की करें डायबिटीज़ हमने बेर करें की करें डायबिटीज़ इनिशियली स्क्रीनिंग करा है शोभर हमने आरबीएस देखी मतलब रैंडम ब्लड सुगर देखे हमने डायबिटीज़ टेबल बेर करा चेस्ट करी इनिशियल हमने की देखी जेको ना मानुष तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ़ डायबिटीज़ में लेटेस्ट हमने चले आए थे जो डायबिटीज़ जो देखो उन्हें एक टक मानव शरीर अनेक दिन हो रहे था के तो उन क्यों हो गए अच्छा डायबिटीज़ देखने आठ टक कथा हैं उन्हें एक टक मोनोडक्ट हो गए जो डायबिटीज़ के बेपरे बांग्लादेश एक टक प्रोत्साहन नाम आपको � तादेक हॉस्पिटल मैनेजमेंट करा है, शॉप टुकड़े किन्तु बार्डम दिए थके। पाशा पाशी डॉक्टर देख के इबे पर ट्रेन करा, एक आस्था किन्तु बार्डम थके हुए थके। सो टोटल एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीज़ गोला नहीं है किन्तु बार्डम काट्स करे। एक बार शेन, जे एक टा मनुष्य डायबिटीज़ मेलेटेस एक यारों ने एक्यूट किसी कॉम्प्लिकेशन आरक्षित होते हैं दीर्घ दिन डायबिटिस था क्या करों ने कॉम्प्लिकेशन सो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कुल्ला साधारण तो इमरजेंसी शब्द आशे जब उन एक टाइम वालों से हड़ात करे ब्लड सुगर कोमे गलो हड़ात करे ब्लड सुगर कोमे गलो इटा कमरा बोले होते हैं हाइपोग्लाइसिमिया 
অতিরিক্ত সুগার থেকে একটা মানুষের যেটা হতে পারে শরীরে কিটো অ্যাসিডোসিস হতে পারে কারণ যখন ইনসুলিন আমাদের শরীরে থাকে না ইনসুলিন শরীরে না থাকলে আমাদের শরীর কি করতে পারে না আমাদের শরীর হচ্ছে গ্লুকোজটাকে ইউজ করতে পারে না কি ইউজ করতে পারে না গ্লুকোজটাকে সো আমাদের শরীর যখন গ্লুকোজ ইউজ করতে না পারে ইনসুলিন না থাকলে তখন গ্লুকোজের অভাবে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো ভাঙা শুরু করে ফ্যাটি অ্যাসিড যখন অক্সিডেশন হয় বিটা অক্সিডেশন আমরা জানি সেখান থেকে তৈরি হয় হচ্ছে কিটোন বডি কি তৈরি হয় কিটোন বডি তাহলে ডায়াবেটিস যখন একটা মানুষের হচ্ছে তখন আমাদের শরীরে অ্যাবসলিউটলি ডায়াবেটিস ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি থাকলে শরীরে কিটোন বডি বেড়ে যায় এবং সেই কিটোন বডি বেড়ে গেলে সেখান থেকে কিটো অ্যাসিডোসিস হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস থেকে অনেক বেশি গ্লুকোজ বেড়ে গিয়ে শরীরের অসমোলারিটি বেড়ে যায় অসমোলারিটি মানে কি অসমোলারিটি মানে হচ্ছে শরীরে আয়নের পরিমাণ হ্যাঁ আমরা অসমোলারিটি কি করে মেজার করি অসমোলারিটি অসমোলারিটি এটা হচ্ছে আমাদের শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণকে আমরা দুই দিয়ে গুণ দেই সাথে হচ্ছে শরীরে ইউরিয়া যতটুকু আছে সাথে হচ্ছে গ্লুকোজ যতটুকু আছে এই সবগুলোকে আমরা যোগ করি হ্যাঁ এইটা নিয়ারলি দুইশো ছিয়াশি মিলিমোল পার লিটার থাকা উচিত কিন্তু যখন আমাদের শরীরে গ্লুকোজের পরিমাণটা অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন আমাদের অসপোলারিটি বেড়ে যায় এবং যখন অসপোলারিটি বেড়ে যায় তখন যে কন্ডিশনটা হয় সেটাকে আমরা বলি নন কিটোটিক হাইপার অসপোলার কোমা ওকে এটা একটা হতে পারে তাহলে এই তিনটা কথা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ডায়াবেটিসের ইমার্জেন্সি কি ডায়াবেটিস বেড়ে গিয়ে দুইটা কন্ডিশন হয় ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস এবং নন কিটোটিক হাইপার অসপোলার কোমা বা এটাকে বর্তমানে বলে এইচ এইচ এস এটা এটা জেনে রাখেন এইচ এইচ এস মানে কি এইচ এইচ এস মানে এটাকে এইচ এইচ এস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে এটা নতুন ডেভিডসনে আসছে হাইপার গ্লাইসেমিক হাইপার গ্লাইসেমিক হাইপার অসমোলার হাইপার গ্লাইসেমিক হাইপার অসমোলার স্টেজ হ্যাঁ বর্তমানে আমরা নন কোটিক হাইপার অসমোলার কমা এই শব্দটা বলি না আমরা বলে হচ্ছে হাইপার গ্লাইসেমিক হাইপার অসমোলার স্টেজ এই কথাটা সাধারণত আমরা বলে থাকি ঠিক আছে ফাইন গেল সো এটা এইগুলো হচ্ছে আমাদের একিউট কমপ্লিকেশন এখন যদি ক্রনিক কমপ্লিকেশন আসি ক্রনিক কমপ্লিকেশনে কিছু ব্যাপার হয় যেমন ধরেন একটা মানুষের ডায়াবেটিসের কারণে আমরা যদি এক কথাই বলি আমাদের সমস্ত ভেসেলগুলো নষ্ট হয়ে যায় আমাদের শরীরের বড় বড় ভেসেলগুলো নষ্ট হয় শরীরের ছোট ছোট ভেসেলগুলো নষ্ট হয় তাহলে বড় বড় ভেসেলগুলো কই আছে যেমন আমাদের হার্টে আছে সো হার্টে কি হয় একটা মানুষের হার্ট অ্যাটাক হতে পারে হ্যাঁ আবার মনে করেন আমাদের হাতে পায়ের যে আর্টারিগুলো আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে সো পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ হ্যাঁ পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ হয়ে গ্যাংগ্রিন অফ দ্য ফুট হয় মনে করেন এটা একটা মানুষের পা সো পায়ে যে আর্টারি ব্লক হয়ে গেল সেখান থেকে পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেল এছাড়া ছোটখাটো ভেসেল যেমন আমাদের নার্ভের যে ভেসেলগুলো থাকে সেই ভেসেলগুলো খুবই ছোট থাকে সো এই নার্ভের ভেসেলগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের নিউরোপ্যাথি হয় সো ডায়াবেটিক পেশেন্টে কি হয় ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হ্যাঁ ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হতে পারে যেমন পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি অটোনোমিক নিউরোপ্যাথি নেফ্রোপ্যাথি কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ডায়াবেটিক ক্যাটারেক টেডিনোপ্যাথি এরকম ঘটনা ঘটতে পারে ওকে সো এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এখন আসেন এখানে আর একটা কোয়েশ্চেন আছে যে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স সিনড্রোম বলতে কি বোঝো মানে যেটা হয়েছে যে সাধারণত আমরা বললাম যে ডায়াবেটিস দুই কারণে হয় একটা হচ্ছে ইনসুলিন একদমই উপস্থিত না ইনসুলিন যদি একদমই উপস্থিত না থাকে ওই ডায়াবেটিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস আর যদি ইনসুলিন একটু হইলে উপস্থিত থাকে বাট এটা এনাফ পরিমাণে না বা ইনসুলিন যেভাবে কাজ করার কথা ছিল সেভাবে কাজ করতে পারছে না তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স সিনড্রোম মানে এটা একটা সেল এর গায়ে ইনসুলিনের রিসেপ্টর আছে এখানে ইনসুলিন বসলো কিন্তু ইনসুলিন তার ঠিক মতো কাজটা করতে পারলো না এটাকে বলা হয় ইনসুলিন রেজিস্টেন্স সিনড্রোম তো একটা মানুষের যখন শরীরে মেটাবলিক অ্যাবনরম্যালিটি থাকে যেমন ধরুন শরীরে গ্লুকোজ বেশি মানে লিপিড বেশি সো হাইপার গ্লাইসেমিয়া ডিসলিপিডেমিয়া হাইপার টেনশন এই সমস্ত রোগীদের দেখা যায় ইনসুলিনের প্রতি রেজিস্টেন্স তৈরি হয়ে যায় সো এটা একটা মনে রাখতে হবে যে ইন ওবেস পেশেন্ট যারা বিশেষ করে ওবেস পেশেন্ট টাইপ টু ডায়াবেটিস তাদের এই ডায়াবেটিস হওয়ার জন্য তাদের গ্লুকোজ বেশি থাকে পাশাপাশি তাদের তারা যেহেতু ওবেস শরীরে ফ্যাট বেশি সুতরাং তাদের শরীরে লিপিড বেশি থাকে তাদের হাইপার টেনশন হয় এবং এইসব মানুষের দেখা যায় ইনসুলিনের সেন্সিটিভিটি কমে যায় ইনসুলিন রেজিস্টেন্ট হয়ে যায় এবং এই কারণে তার শরীরে ইনসুলিনের পরিমাণও বেশি থাকে ইনসুলিন বেশি থেকেও তার ডায়াবেটিস হয় সো এটাকে আমরা বলি ইনসুলিন রেজিস্টেন্স সিনড্রোম ঠিক আছে ওকে এরপর প্রশ্ন করছে যে তোমার উপজেলায় তোমার কাছে একটা রুগী গেল হ্যাঁ তুমি ডাক্তার উপজেলায় গেলে এখন একটা রুগী আসছে তুমি চিন্তা করতেছো তার ডায়াবেটিস তাহলে তুমি কিভাবে ম্যান
সো এখানে আমরা একটু বলি ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস আমরা কিভাবে করি সো ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদেরকে ওজিটিটি করতে হয় ওজিটিটি তে সহজ কথা মনে রাখবেন ফাস্টিং ব্লাড সুগার যদি 7 এর বেশি হয় বা সমান যদি হয় 7 মিলিমোল পার লিটার আর 2 ঘন্টা খাবার 2 ঘন্টা পরে যদি ব্লাড সুগার 11.1 মিলিমোল পার লিটার এর যদি বেশি হয় তাহলে এগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে ডায়াবেটিস আছে আর যদি ফাস্টিং ব্লাড সুগার 6 এর কম হয় এবং 2 ঘন্টা খাবার 2 ঘন্টা পরে যদি 7.8 এর কম থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে নরমাল তাহলে আপনি বলবেন যে ভাই এখানে বলছেন 6 হ্যাঁ 6 এর কম বলছেন আবার এখানে বলছেন 7 এর বেশি তাহলে যদি 6.1 থেকে 6.9 এর মাঝখানে থাকে তাহলে কি হবে আবার এখানে বলছেন 7.8 এর নিচে থাকলে ভালো আবার 11.1 এর বেশি থাকলে খারাপ তাহলে যদি 7.9 থেকে 11 পর্যন্ত থাকে তাহলে কি হবে তাহলে অ্যানসার হচ্ছে এই সময়গুলোকে আমরা কি বলবো এগুলোকে আমরা বলবো প্রি ডায়াবেটিস প্রি ডায়াবেটিস যদি 2 আওয়ার আফটার একটা বেশি থাকে তাহলে আমরা বলি ইমপেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স আই জি টি ইমপেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স আর খাবারের আগে যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা বলি যে আই এফ জি ইমপেয়ার্ড ফাস্টিং গ্লুকোজ সো এগুলো আপনাদের কত বেশি জিজ্ঞেস করবেন এগুলো আসলে মেডিসিনের পড়া তারপর আপনাদেরকে একটু জানাই রাখলাম যেন আপনারা পরীক্ষা ধরলে বলতে পারেন ওকে এবার আমরা আসছে হাইপার টেনশন তাহলে হাইপার টেনশন মানে কি সহজ কথা শরীরে প্রেসার বেড়ে গেছে কেন বেড়ে যায় যদি সিস্টোলিক বিপি 140 এর বেশি থাকে আর ডায়াস্টলিক বিপি যদি 90 এর বেশি থাকে তখন আমরা বলি হাইপার টেনশন হাইপার টেনশন কেন হয় 90 থেকে 95% ক্ষেত্রে হাইপার টেনশনের কোনো কারণ পাওয়া যায় না এটাকে আমরা বলি প্রাইমারি হাইপার টেনশন অথবা ইডিওপ্যাথিক হাইপার টেনশন অথবা এসেনশিয়াল হাইপার টেনশন তাহলে কি কি নাম বলি আমরা প্রাইমারি হাইপার টেনশন ইডিওপ্যাথিক হাইপার টেনশন এসেনশিয়াল হাইপার টেনশন আর সেকেন্ডারি কিছু কজ আছে মানে অন্য কোনো অর্গানে সমস্যার কারণে তার হাই প্রেসার হচ্ছে সেটা হতে পারে কিডনির জন্য সেটা হতে পারে এন্ডোক্রাইনের জন্য কিডনির সমস্যার জন্য কি হয় যেমন গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হ্যাঁ কিডনির গ্লোমেরুলার আছে কিছু সমস্যা কিডনির রেনাল ভাস্কুলার ডিজিজ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ এগুলোতে বিপি বাড়তে পারে আবার এন্ডোক্রাইন ডিজিজ যে সব এন্ডোক্রাইন ডিজিজগুলো সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে স্টিমুলেশন দিবে বেশি যেমন হচ্ছে ফিউক্রোমোসাইটোমা কি করে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে স্টিমুলেশন দেয় এর কাজ হচ্ছে ব্লাড ভেসেলকে কনস্ট্রাকশন করে ফেলা ব্লাড ভেসেলকে যখন কনস্ট্রাকশন করে ফেলে তখন এর মধ্যে থাকা প্রেসারটা বেড়ে যায় আবার কুশিং সিনড্রোম কোন সিনড্রোম হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম এগুলোতে যে জিনিসটা হয় কুশিং সিনড্রোম কোন সিনড্রোমে মূলত যে জিনিসটা হয় এরা হচ্ছে ওয়াটারকে রিটেনশন করে হ্যাঁ এরা হচ্ছে ওয়াটার রিটেনশন করে কার সাথে সোডিয়াম এন্ড ওয়াটার রিটেনশন করে মনে রাখবেন হ্যাঁ সো কুশিং সিনড্রোম কোন সিনড্রোম কি করে সোডিয়াম এন্ড ওয়াটার রিটেনশন করে সো যখন সোডিয়াম এন্ড ওয়াটার রিটেনশন করে তখন এইখানে থাকা রক্তের পরিমাণ বেড়ে যায় ব্লাড ভলিউম বেড়ে যায় এবং আলটিমেটলি প্রেসার বেড়ে যেতে পারে হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমে কি হয় ক্যালসিয়াম বাড়ে আর ক্যালসিয়াম হচ্ছে যে ভেসেলকে কনস্ট্রাকশন করতে সাহায্য করে সো ভেসেল কনস্ট্রাকশন হইলে প্রেসার বেড়ে যেতে পারে তো ঠিক তেমনি আপনার কোয়ার্টেশন অফ এররটা হইলে এররটা চাপা হয়ে যাচ্ছে প্রেসার বাড়তে পারে প্রেগন্যান্সিতে প্রেসার বাড়তে পারে কিছু ড্রাগস এর কারণে প্রেসার বাড়তে পারে সো আমরা কিছু এই কজগুলো একটু মুখস্থ করার চেষ্টা করব এখন আসেন ক্লাসিফিকেশন আমরা জানি যে প্রেসার হচ্ছে নরমাল কখন আমরা বলি 130 এর কম থাকলে হচ্ছে নরমাল 140 এর উপর থাকলে হচ্ছে হাইপার টেনশন অ্যাব নরমাল আর কি সহজ কথা হাইপার টেনশন তাহলে 130 থেকে 139 এই সময়টাকে তো আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে হাই নরমাল তাহলে 130 এর নিচে থাকলে নরমাল 140 এর উপরে গেলে অ্যাব নরমাল যেটাকে আমরা বলি হাইপার টেনশন আর 130 থেকে 139 পর্যন্ত হচ্ছে হাই নরমাল ঠিক আছে 130 থেকে 139 পর্যন্ত হাই নরমাল আচ্ছা এই এই क्वेश्चन আমার কাছে একটু মজা লাগে যে হোয়াট ইজ রুল অফ হাফস রুল অফ হাফস মানে কি যে এটা 1970 সালে একটা মজার ব্যাপার মানে তারা চিন্তা করলো যে বাংলাদেশে বা আমাদের দেশে দেখা যায় যে যত মানুষের হাইপার টেনশন আছে যত মানুষের হাইপার টেনশন আছে এর বেশিরভাগ আচ্ছা একজন জিজ্ঞেস করছে আরিফ গাই হ্যাঁ এটা আরিফ গাই ঠিক আছে এটা আরিফ গাই থেকে পড়াচ্ছি আচ্ছা এখন একজন জিজ্ঞেস করে বলছে যে রুল অফ হাফ বলতে ভাই কি বুঝছেন রুল অফ হাফ হাফ হচ্ছে যে বাংলাদেশে বা যে কোনো একটা দেশে দেখা গেছে যে যত মানুষের হাইপার টেনশন আছে তাতে অর্ধেক মানুষের ধরা পড়ছে চিন্তা করেন যে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে মানে ভালো কান্ট্রিগুলোতে তারা দেখেছে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে বাট বাংলাদেশে তো এটা অবস্থা আরো খারাপ যাই হোক মানে মেইন ব্যাপার হচ্ছে ধরুন 100 জন মানুষের 100 জন মানুষের মধ্যে 100 জন মানুষের মধ্যে দেখা গেছে যে হাইপার টেনশন আছে 100 জন মানুষের হাইপার টেনশন আছে এর মধ্যে 50 জন জানে যে আসলে তাদের হাইপার টেনশন আছে হাই প্রেসার আছে যেই 50 জন জানে যেই 50 জন জানে যে আসলে তাদের হাই
তারও অর্ধেক তার মানে পঁচিশ জন ধরেন চিকিৎসা নেয় এখন যে পঁচিশ জন চিকিৎসা নিচ্ছে এরা আবার সবাই ঠিকঠাক মতো ওষুধ খায় না মাঝে মধ্যে ইচ্ছা হলে খায় মাঝে মধ্যে খায় না তো এই কারণে তাদের হাইপার টেনশনটা ঠিক মতো কন্ট্রোল হয় না এই কারণে দেখা যায় কি যে এই পঁচিশ জনের মধ্যে দেখবেন সাড়ে বারো জন মানে বারো থেকে তেরো জন তারা হয়তো বা সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছে তাদের হয়তো বা হাই প্রেশারটা হাইপার টেনশনটা নর্মালে আছে তো এইটা হচ্ছে সমস্যা যে পুরো সমাজের মধ্যে আমাদের নর্মাল টেনসি নর্মাল প্রেশার আছে এটা মোটামুটি একটা কম সংখ্যক পেশেন্ট যাই হোক সো এই এই নর্মাল নর্মাল টেনসি পেশেন্ট আছে কিছু অংশ আর হাইপার টেনসি আছে কিছু অংশ যাদের তাদের হাইপার টেনশন আছে এদের অনেকেই ডায়াগনোসিস হয় নাই যারা ডায়াগনোসিস হয়েছে অনেকেই ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে না যারা ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে তারা অনেকেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে না এটাকে আমরা রুল অফ হাফ দিয়ে প্রকাশ করি ঠিক আছে ওকে এবার আসেন আর একটা কথা শোনা আছে ট্রেকিং অফ ব্লাড প্রেশার সো ট্রেকিং অফ ব্লাড প্রেশার বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে যে দেখেন আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে একটা মানুষের আপনি যদি সময়ের সাথে সাথে তার বয়সের সাথে সাথে তার প্রেশারটাকে ট্র্যাক করেন যে একটা মানুষের আঠারো বছর বয়সে ব্লাড প্রেশার কেমন হ্যাঁ বিশ বছর বয়সে কেমন পঞ্চাশ বছর বয়সে কেমন আশি বছর বয়সে কেমন আপনি দেখবেন যে প্রেশারের কার্ভটা হচ্ছে আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে উপরের দিকে যায় সময়ের সাথে সাথে ব্লাড প্রেশারের কার্ভটা উপরের দিকে যাচ্ছে তার মানে যত টাইম যায় যত আমাদের বয়স যায় তত আমাদের প্রেশার বাড়ে ঠিক আছে তত আমাদের প্রেশার বাড়ে ঠিক আছে ওকে এই কথাটা মনে রাখতে হবে যত আমাদের ইয়াং বয়সে যার প্রেশার যত কম তারটা তত কম বাড়ে হ্যাঁ যার প্রেশার যত বেশি দেখবেন যে শেষ বয়সে গিয়ে তার প্রেশার আরো অনেক বেশি বেড়ে যায় ঠিক আছে এই এই প্রসিডিওরটাকে এইভাবে প্রেশার মাপার এই সিস্টেমটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্রেকিং ঠিক আছে সো আমাদের যত বয়স বাড়ে তত প্রেশার এরকম বাড়তে থাকে আচ্ছা এখন আসেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন এবং এইটা আর হাইপার টেনশনের কোয়েশ্চেন হাইপার টেনশন আর ডায়াবেটিস এর প্রশ্ন এটা প্রায় সেম যেটা হচ্ছে আচ্ছা ছেলেদের জীবন আসলে অনেক দুঃখ কষ্ট এত প্যারা কি করবে ছেলে পেলেরা এই কারণে কম বয়সে তাদের হাই প্রেশার হয়ে যায় ডায়াবেটিস হয়ে যায় পাশাপাশি পোস্ট মেনোপোজাল যারা উইমেন আছে তাদের ইস্ট্রোজেন রিলেটেড ইস্ট্রোজেন কিন্তু কার্ডিও প্রোটেকটিভ কিছু অংশ মানে ইনিশিয়ালি এলডিএল কে কমায় রাখে কিছু কার্ডিয়াক প্রোটেকশন দেয় পোস্ট মেনোপোজাল আর এগুলো থাকে না এই কারণে দেখা গেছে তাদের বিপিটা বেড়ে যেতে পারে জেনেটিক ফ্যাক্টর যদি দেখা যায় কোনো ফ্যামিলিতে যদি আপনার হাই প্রেশার থাকে তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের হতে পারে ফ্যামিলি হিস্ট্রি যে বললাম তাহলে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে তো যদি হাইপার টেনশন থাকে দেখা যায় যে যেসব যাদের বাপ মা দুজনের হাইপার টেনশন এদের বাচ্চার হাইপার টেনশন হওয়ার চান্স ফোরটি मडिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफाइबलिफ
ওকে সো যেখানে ছিলাম তাহলে আমরা বললাম যে আপনি যদি প্রিভেনশন করতে চান তাহলে একটা আমার কথা হচ্ছে পপুলেশন স্ট্র্যাটেজি তার মানে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মানুষের খাওয়া দাওয়া নিউট্রিশন এগুলোকে চেঞ্জ করেন তাকে এক্সারসাইজ করতে বলেন তাকে ওয়েট কমাইতে বলেন স্যাটাইটি মানে তার সিলেন্ডারি লাইফ স্টাইলকে আপনি চেঞ্জ করতে বলেন ঠিক আছে এবং পাশাপাশি তাদেরকে কিছু হেলথ এডুকেশন দেন যেমন যে আপনি এই রকম ভাবে যদি আপনি এত বেশি লবণ খান আপনার তো হাই প্রেশার বেড়ে যাবে তো এই কথাগুলো তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা মনে রাখব দুই নম্বর হচ্ছে সেকেন্ডারি প্রিভেনশন মানে কি সেকেন্ডারি প্রাইমারি প্রিভেনশন মানে হচ্ছে প্রাইমারি প্রিভেনশন মানে হচ্ছে যে আমাদেরকে করতে হবে কি আমাদেরকে জনসভা সব মানে জনগণ সবাইকে বুঝাইতে হবে আর সেকেন্ডারি প্রিভেনশন মানে হচ্ছে আমাদেরকে আগে আগে রোগটাকে ধরে চিকিৎসা করতে হবে মানে একটা পেশেন্টের যত আগে আপনি হাই প্রেশারকে ধরতে পারবেন তত বেশি তার সমস্যাগুলো সলভ হয়ে যাবে সো আগে আগে হাই প্রেশারকে ধরা আগে আগে কেসটাকে ডিফাইন করা দেন ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমি পেশেন্টটাকে সেই ট্রিটমেন্টটাকে কন্টিনিউ করানো এটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যান ঠিক আছে হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে আপনাকে পরীক্ষা জিজ্ঞেস করবে না এগুলো আপনাদের নাই সো এই হচ্ছে আমাদের হাইপারটেনশন নিয়ে আলোচনা আচ্ছা এরপরে আমরা যদি এখানে আসি আচ্ছা এইখানে আমাদের আরো মাত্র চার পাঁচ পেজ বাকি আছে এই জিনিসটা ইনশাল্লাহ আমরা তাহলে নেক্সট দিন পড়াই আজকে ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করে দিই যেহেতু প্রায় অনেক ঘন্টা খানিকের কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে সো আমরা হাইপারটেনশন হাইপারটেনসিভ পেশেন্টের মেইন ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এইখানে আরেকটা জিনিস খালি আলোচনা করে আমরা আলোচনা শেষ করবো ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে হাইপারটেনশন হাইপারটেনসিভ পেশেন্টরা খাওয়া দাওয়া কি করবে তাহলে দেখেন এই পরামর্শটা আপনাকে হয়তো বা ভালো পারলে জিজ্ঞেস করবে যে অবশ্যই রোগী লবণ খাবে না শাক সবজি ফলমূল বেশি করে খাবে ফাইবার জাতীয় খাবার বেশি খাবে ঠিক আছে ফাইবার জাতীয় খাবার বেশি খাবে এবং মাছ বেশি খাবে মাংস কম খাবে ঠিক আছে কারণ মাছের মধ্যে যে ফেটি এসিড গুলো থাকে এগুলো উপকারী ফেটি এসিড ঠিক আছে এবং এটা আমাদেরকে হেল্প করে মাংসের মধ্যে যে ফেটি এসিড গুলো থাকে এগুলো খারাপ ফেটি এসিড তো সেটা আমাদের জন্য খারাপ বা ক্ষতিকর হয়ে থাকে সে কারণে এই পেশেন্ট গুলো ডায়েটটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে ঠিক আছে সো সবাইকে আজকে ক্লাসে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই জানাবেন আর আপনারা যদি কমেন্ট ক্রাশার টু এই ব্যাচটিতে এনরোল করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন কমেন্ট ক্রাশার টু তে ইনশাল্লাহ মেন্টর হিসেবে থাকবে তানভীর হাসান মুন তানভীর হোসেন মুন সাকিব সাদিদ খান ইশতাক আহমেদ সাদ এবং এরা তিনজন খুবই ভালো মেন্টর মার্শাল্লাহ এদের ক্লাস কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো এবং আপনাদেরকে এরকম ভাবে আসলে পড়ানো হবে যেন আপনার আইটেমে খুব ইজিলি পার হয়ে যেতে পারেন ঠিক আছে কারণ আমরা আপনাদেরকে এত থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টে এত পড়াশোনা করাই আপনাদেরকে হতাশ করে দিতে চাই না আমরা চাই যে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি পড়ানো যেটা আপনি পরীক্ষা গিয়ে বলতে পারেন কারণ যেটা হয় যে ফার্ম মানে কমিউনিটি মেডিসিনটা অনেক আসলে খালি মুখস্থ করে ভাবে যে এটা তো ভাই খালি মুখস্থ করার বিষয় অত তো পারবো না এত কিছু বুঝতে কিন্তু আপনি যদি একটু বুঝে বুঝে পড়তে পারেন আপনার জন্য মুখস্থ করাটা সহজ হবে পার্থক্য জায়গাটা ধরতে পারবেন এবং ইম্পর্টেন্ট অংশগুলোকে মনে রাখতে পারবেন কমিউনিটি মেডিসিনটা অনেকের কাছে বোরিং লাগে সো সেই জায়গাটাতে আপনাদেরকে যতটুকু হেল্প করা যায় এটাই আর কি আমাদের লক্ষ্য আর আমি ইনশাল্লাহ কিছু ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব তো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আল্লাহ হাফিজ